All right, all right, all right, everybody! What up, what up, what up, what up? Thank you guys for coming out today. Most of you all know me from running the Lotus Community Workshop here. I've been doing this since 1978. 78? And I go by the name of Reverend Mickey House. In the house! All right, we got something crazy special and super exciting for you guys today. So with great pleasure and extreme fondness, I'd like to introduce to you today a man that needs no introduction because he saved so many lives. He's touched so many lives. This man is a legend amongst us, y'all. This man does, I don't even know a greater human being other than this guy. He's so large and he's a personal hero of mine. Please help me welcome my friend and my mentor, Val Kimmer, y'all. Give it up for Val Kimmer. Some of you may know me, may know my face, cable television. I have many, many awards. I'm a consistent award winner. I'm a very well-known entity. I'm considered by most people to be a great man. You, on the other hand, are not. You need my help? You, and you, and you, you're drowning in a cesspool of poverty and unemployment. You need me badly, you need me so badly that I feel badly about how badly you really need me. You need me to light up the sky for you, to be your beacon, to be your beacon sparkler, to teach you awesome secrets. Awesome secrets! 
Say it with me now. Awesome secrets. 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 Awesome secrets, they now come true. Awesome secret, they now come true. Awesome secrets, they now come true. We've all been assembled here today by a wonderful charity workshop, the Lotus Community Workshop. It's a non-profit for inner city people in Utah, or rural hardlet cases. Sit down, sit down, darling. Sit down. How do you get a piece of that pie and still maintain a semblance of dignity? You know that, and I know that. It's cool that I'm here for you. I'm so happy you're here for me. I want you so bad. Sexy. Hey. Wait, Ma? No. Just got here. You want to run a video game? Cool. I'm just going to take a minute now, total silence. I'm going to take a minute to examine everyone, the facial structures of the audience. A vibe, Jack. Total silence. I'm not going to speak for maybe 15 seconds. Oh, yeah, yes. Fantastic. A lot of criminals in the audience today. I wasn't expecting that much criminal vibes. Whew, it's a bit mind-blowing, I'm not gonna lie to you. <laughs> a few of you look like you could be on death row. But do not worry, I'm not gonna turn you in. You're safe with me. There's a new sheriff in town. I'm your protector now. When I was young, I was also a delinquent. I stole things, I hurt people. I was born in a tin shack. Actually, I was born in several tin shacks. I ran with kids who were awful. They had pointy ears. They were more like demons than actual human children. Scorched houses. I was into arson. I thought arson was cool. One day I was coming home from school. And I saw an alien ship hovering over the mothership. It was obviously a mothership. There were so many lights on this ship. I mean, the sky sparkle. I've never seen an alien ship before. Oh, mama, mothership. Oh, mama, mothership. Oh, mama, mothership, alien. Oh, mama, mothership, alien ship. Mothership, alien ship. Mothership, alien ship. Can you see it? It's like an alien ship. Can you see it? Look up, look up. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Look up. Sit down and look up. It wasn't doing anything. Why aren't you doing anything, Mothership? What's going on here? Am I hallucinating? Is this a sign from God? Is it a movie set? I, somebody forgot to tell me I'm an extra in it. I started asking all these deep philosophical questions, poignant questions. And then just like that, the alien ship just jabbed off. Walked away from me. It went like a second and then it was gone. Disappeared and left me with no answers. It evaporated into the fourth dimension. I realized at that very moment that life doesn't have answers. Doesn't need answers. Life is a mothership. It hovers. Those kids on TV that were starving in Africa. I didn't know what to do, but the mothership was with me. Uh, I felt 
speech was horrible. So I decided to write a song. Those kids, boom, boom, boom. Those kids, boom, boom, boom. They die from diarrhea. Those kids, boom, boom, boom. Those kids, they die, boom, 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 boom. From diarrhea. I sit at home and wonder why they die from die, boom, boom, boom. Die, boom, boom, boom. Aria. I ended that song in a contest, and I ended up winning money for it. I turned that money to gold bars, and I donated that money to Africa. And then I realized that I could make a difference, which is why I'm here with you today. You are so lucky for that. Come on in here for the real thing. Woo! Woo! Trust me, trust me. Have you seen this one, Rach? Yeah. It was awful. Pick something funny. How many of you like gold? <laughs> yeah! Woo! Invest in gold bars. Invest in gold. Get as many gold bars as you can and then bury them under your bathtub. Yes. As I'm saying this, forget I'm saying it, but then do it. Build a hidden safe, like contraption, under your bathtub. Fill it up with gold bars. Don't tell anyone. Don't tell anyone your secret code or your password. You lock it up. When you take a bath at night, you'll be sitting on a financial safety net. I am talking to you robotic, so then it goes into your mind digital. Zero one zero one zero one zero. You'll be sitting on a gold mine. <laughs> yeah, cotton candy. Man, I don't even feel like watching a movie anymore. Mm -hmm. Let's get a game. Okay. You ever play Kill Freak? No. I don't even know if this place would have it. You got Slaughter Haven? Mm hmm. What about Kill Freak 2? Oh, yeah. It's good? Oh, it's great. Yeah? Uh huh. This shit looks good. I want you to be healthy and strong. I want you to be a century old before you hear your ankle pain or wrinkle. You need to last a long time. You need to lasso the moon. If you need to be made in America. If you're not made in America, get out. Get out. Get out. But you are made in America. If you're not made in America, you're making in America. Make it in America. Some of you ride horses. Some of you ride horses. Stop riding horses. It's time to find a job. Let's all say that. It's time to find a job. That's right. Did, did you recognize me? Yeah, from, from movies probably, huh? Yeah, I've done that, but now I'm doing a whole kind of a new thing. Just reaching out to people and just talking to them. A lot of times the biggest things in life are unexpected, right? Just seem to be random. And uh, just like talking to you two tonight, like, we had that experience. It's just like nothing else in the world. It's like the most important thing suddenly. So I'm really happy about that. And that's something the Lotus Community Center has given me. It's like a real gift. Oh, yeah. There was something that happened that I could share with you. It's really about the fourth dimension. When I close my eyes, I can see a kind of world like cotton candy almost. It's just light and fluffy. And there's no more past, no more future, no more convicts. No more out of work, no more bad times. And 
and I see it like a unity where laughter heals and we're all a real family, not a fake family, not a fake religion family, but a real family. And it's cotton candy like, I see that cotton candy all over the world. Cool. Let's get out of here. Adios. Yeah. I went to a bad school. Bad school. Yeah. I went to a bad school. There were no books. Everyone got straight F's. 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 The cafeteria food was basically poison. Some of these teachers had metal plates in their heads. The one teacher coughed up a lung. <laughs> but I realized I could change the world. And if I could, I would. And I would make everything the opposite of my school experience. And I am. That is beautiful. You're beautiful. You're getting so much better at that. Sounds so nice. Thank you. You're perfect like the fireflies. Did you see one tonight? No. Oh, so great. Light up the world. Because lottery is code for moron. Moron! Yes. If you are a person that's addicted to the lottery, then I want you to cut off one of your fingers with a steak knife. I want you to put it in a glass jar. I want you to put it in the glass jar and put the child's bed at night next to their head. And when your kid asks, why am I sleeping under a severed finger? You should say, it's a reminder of my great idiocy. The lottery is a scam. Do not wear velvet. When you go to a job interview, velvet killed Elvis. Yeah. Velvet killed Elvis. How many of you like safe sex? Safe sex can also be unusual and glamorous and perfect. But velvet killed Elvis. Velvet killed Elvis. Sometimes it's all so beautiful. I don't know what to do with myself. You know what I mean? Yeah, Val, I know what you mean. Love is hardcore! Suck it up, drain it down, squeeze it out, push it till it floats out. Love is hardcore! Love is hardcore! Love is hardcore! Love is hardcore! I'm a drill sergeant to your heart. I'm a drill sergeant to your heart. The oil is gold, and it's cotton candy. I have children. You have children? I had my first child, born in the hospital. I had a great doctor. He was from Syria. He'd been an army general. When he was delivering the baby, he looked at me and he winked. He whispered in my ear, 
This is easy as pie. Just have to deliver a baby with the right tools. When I had my second child with my ex-wife, I bought a swimming pool. I was determined to have the baby myself. I was born in my backyard. When the baby shot out, I realized I needed to cut the umbilical cord. I looked around. I noticed that I didn't have anything to cut it with. That's when my wife screamed to me, get the hedge clippers. The garden shears we used to grow cut flowers with. I cut the umbilical cord, and it worked perfectly. That's when I remembered that the doctor told me, anyone can deliver a baby if you've got the right tools. Now, we're all babies. We're not convicts and outcasts. We're newborns. We're babies. It's time for you to find the right tools. You fly away now. You scrape off the apple birth and kick it into the fourth dimension. It is simply heaven on earth. It is security. It is the land of no more worries. It is enlightenment. It's the beautiful balance of light. It comes in circles and waves. It smells like chocolate. It floats through machine gunfire and volcanic ash. It's invincible and utterly holy. If you listen to what I say, then you will have each entered the fourth dimension. You'll know the great secrets. Got their eyes closed. Here we go. Let's get into the fourth dimension. It's light and fluffy. Breathe it in now. We're no longer unemployed. We're kings and queens of the fourth dimension. I depend on you. You depend on me. The next generation of thinkers and innovators the great minds of the hidden generation, the do-gooders, the pleasure providers, the hell destroyers. We're gonna find cures for every awful disease. We're gonna reveal perfection on earth. Breathe it in. Smell the healing. Nice. Candy all over the world. Now go out and get stuck in it.
be more like you, Val? How can I be more like you, Val? There are no impossibilities, but I can't help you with that. <laughs> Let's dance. Let's dance. Let's dance. Oh, now we're the same person. We're the same person. Easy. Yes. My wife's got my two kids, and I don't have a place to stay. I live in my van. You live in a van, man. Yeah. But at least you got a van. Yeah. Woo! I don't have a van. I don't have a van. I've got a bicycle. I don't have a van. I don't have a van. Has it got tires? Yeah. You're blessed. Yes. How do I find a girlfriend, Val? Are you kidding me? I can't find a girlfriend. You stand outside. You'll find one. And not now. <laughs> not now, madcap. Thank you very much. You're beautiful. Welcome to the Lotus Community Center. 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 Did I mention the fourth dimension? Did I mention the fourth dimension? Did I mention the fourth dimension? Kick it into the fourth dimension, kick it into the fourth dimension, kick it into the fourth dimension, kick it into the it is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to know me. It is so lucky for you to know me. Kick it into the fourth dimension, cotton candy, kick it into the fourth dimension, cotton candy, cotton candy, cotton candy, cotton candy. Come candy, come candy, come candy, come candy, dimension. Kick it into the fourth dimension. Kick it into the. It is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to know me. It is so lucky for you to know me. Kick it into the fourth dimension. Come candy, kick it into the fourth dimension. Come candy, 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 come Так уж мал, так уж мал, что 
из крыльев комаришки Сделал две себе манишки И в крахмал, и в крахмал Мой лизочек так уж мал, так уж мал Что из грецкого ореха Сделал стул, чтоб слушать эхо И кричал Дядя, ракурс взора смени. Что? Билетики с проверочки. Билет, пожалуйста. Мужчина, ваш билет? Мужчина, билет, пожалуйста. Что, собственно, есть вчера? Может быть, то, что для вас вчера, для меня сегодня. А то, что сегодня для меня, может быть, для вас завтра. билеты не купил. Я купил. Ну и где он? Это вчерашний. Этот вообще недельной давности. Так у тебя все в порядке? Этот сегодняшний. А что есть сегодня? Если время это четвертое измерение нашего пространства, то почему не может быть, что вы двигаетесь по оси времени в одном направлении, а я в обратном? Или мы движемся в одном и том же направлении, но с разной скоростью? Хм. Смешно. А ты каждый день мотаешься, ты куда? Да и рукав. Там же ничего нет. Там, по-моему, одно кладбище только. Кладбище? Понятно. Ладно, мужик, давай удачи тебе. Так уж мало, так уж мало, 
шагаю в высоту. Я променял свой страх на сигареты. Дойду, я обязательно дойду. Я передам твои вопросы и ответы. Какие демоны тебя ведут? На что они готовы для тебя? И врут они тебе или не врут? Целуя сердце Нежно и любя Здравствуйте, Григорий Михайлович Я, знаете, хотел вам сказать Это я вам хочу сказать а? Кто мне мешает этот ваш шум Я больше не могу, у меня нет сил Или вы прекратите стучать Или я, я, я не знаю Григорий что. Михайлович, ну Не меня... надо ничего говорить Просто прекратите этот ужасный шум а говорить ничего не надо. Ну, понимаете, я просто хотела объяснить. Я уже придумала способ, Григорий Михайлович. Просто нужно небольшой кусок пола бить войлоком. Это тогда не будет слышно, Григорий Михайлович. Просто я не могу, понимаете. Он большой, из рулон сгибается, а я одна совсем. И я подумала, может быть, вы мне поможете. Григорий Михайлович, там не сложно, правда. Начинаем эксперимент. Мой научный эксперимент. Прежде всего, это научный эксперимент. Сегодня я установил две антенны. Одну на башне, другую под землей. Первая будет принимать сигнал из космоса, другая, соответственно, из земли. Чтобы было понятно, читайте мои статью земная кора и атмосфера, как записывающее устройство. Эти две антенны соединены с антенной, которая находится у меня в комнате, и будет передавать сигнал на экран монитора. Результаты работы будут фиксироваться камерой, которая находится у меня на голове. Когда я включу это устройство, условно названное мной машинкой времени, мы сможем с вами проникнуть в прошлое. Мы сможем увидеть прошлое. Попасть туда невозможно, но увидеть, разглядеть, это мы с вами сможем. Это, это я вам докажу. Итак, мы начинаем мой первый опыт. Сейчас мы заглянем в прошлое. Прошлое. Прошлое.
как мы продолжим наш эксперимент. С чего же начать-то? Я знаю, с чего начать. Это что, все? Попробуем великие исторические события. А, к примеру, казнь Джордана Бруно. Ну что ж, готовься к встрече Бруно на Ломиц. Ты даже не представляешь, кого ты превратился в 20 веке. Гуманист, философ, астроном, стал великим ученым. Ох уж эти мифы. Хотя, может быть, совсем наоборот, убийца. Раскрытие малолетних. Притер. Атисемит. Как ты там сказал... Я умираю мучеником, добровольным. Ты ли это сказал? И сказал ли? Ну вот сейчас мы это узнаем. Так, какой у нас день-то был тогда? 17 февраля 1600 года. Италия, Рим, площадь цветов. что хронограз работает. Но я стал заложником чужого взгляда. Могу видеть прошлое только глазами свидетелей событий. Кто это 
ты, девочка, чьими глазами я сейчас смотрел? Интересует лишь более коровка этой великой, к которому она случайно прикоснулась. Она наконец перестанет долбить в потолок. Григорий Михайлович, а чем обязан? Здравствуйте. Иван Аркадьевич Михайлов, инспектор налоговой службы. Это кто у вас на голове? Камера? Угу. Уберите, пожалуйста. А что это вы с камерой на голове по квартире бегаете? Ну, простите. Григорий Михайлович, а кто налоги платить будет? Постойте, налоги я плачу исправно. Ну, а с премией? С какой премией? Ну, той, которую нам, вам, присудило мировое сообщество. Премии в миллион долларов. Скажите, не в курсе? Ну, почему в курсе? Премии действительно присудили, но я от нее отказался. Ну, знаете, эти шутки вы рассказываете журналистам. Вы должны государству. Послушайте, я действительно отказался от премии. Вы теорему доказали? Доказал. Премию вам за нее присудили? Присудили. Но где деньги? Деньги мне не нужны. Хм. Глупо. Ну пусть. Помочь, помочь нуждающимся, детям, инвалидам, женщинам-матерям. Если уж вы такой бессеребренник, могли перевести эти деньги в какой-нибудь благотворительный фонд и спасти не одну человеческую жизнь. Детям, женщинам. Я бы перевел эти деньги какому-нибудь больному ребенку или женщине. А потом она умрет, и все станет бессмысленным. А через два месяца проговорит с какой-нибудь доктором, что никаких денег на его счет не поступало. Они просто не дошли. Ну нет у меня никаких денег. Пожалуйста, уходите. Ладно. Получается, что вы скрываете свою премию от налогов. Получается, что вы вор.
не представляете, какой вы сразу. Григорий Михайлович, а что слышно, да? Григорий Михайлович, я уже все сделала, уже вон босиком встала и войлок притащила, нашла, постелила на пол. А оно все равно, да? Сильно, да, что? Григорий Михайлович, вы простите, пожалуйста, меня, дурочку. Я, я вас очень сильно уважаю. И если хотите знать, то я все ваши статьи читала. И я считаю то, что вы совершенно верно поступили от премии, отказались. Деньги лишают людей свободы. И вон, я живу, и у меня их нет, и я свободна, Григорий Михайлович. Я, если хотите знать, через вас благородство эта жизнь теперь вижу. Григорий Михайлович, а может быть, чай попьем? Давайте выпьем чаю. А то мы с вами как-то соседи и ни разу чай не пили. У меня есть очень вкусняшки хорошие. Сливовые пирожники. Давайте, заходите, Григорий Михайлович. Что, простите? Я говорю, заходите в гости, давайте чай пить. А, нет, я занят. У меня эксперимент. Пожалуйста, прошу вас, не стучите. Вы мешаете мне работать. Продолжаем испытывать хроноглаз. Так, я хочу увидеть, я хочу увидеть. Я хочу увидеть важное событие 20 века. Увидеть момент подписания пакта Молотова Лебентропа. Я хочу посмотреть. Что это за люди, которые поделили Европу и решили судьбу миллионов людей? Мой отец родился на Урале, к примеру, а мама в Бессарабии. И если бы не этот факт, меня, скорее всего, не было бы. Да не скорее всего, точно не было.
хочу видеть одно и то же. Одно и то же. Ну а ты клавиши, клавиши, ну а ты. Нет, я могу метаться по времени, но буду видеть только жалкий калаш, то есть каких-то случайностей, событий, ненужных предметов. Я могу видеть только чем-то взглядом. Все, 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 чего я добился, это, это узкий взгляд маленького человека на события, в которых он ничего не понимает. Как, как, как? Как увидеть главное? Мне нужен взгляд Бога, а не муравья. Ты у меня будешь показывать. Ты будешь показывать. Мне нужен взгляд Бога. Хотя существует ли он на самом деле, если допускает... Господи, если ты существуешь, сделай чудо. Ракурс взора смени. Почему будущее? Да зачем будущее? Свалилась. Григорий Михайлович, а я вот на улицу вышла репетировать, что вам там не мешать, чтобы завтра концерт. Выходите, потанцуем уже. Чего вы дома сидите, спускаетесь уже, смотрите, какая погода. Ох уж эти эксперименты ваши. Thank you. 
Григорий Михайлович, откройте, я вам камеру принесла. Григорий Михайлович, откройте, пожалуйста.
nikogo już nie ma? Zostajemy? Czemu? Niki, zejdź. Ale czemu? Zejdź po prostu. No, come on. Ej. Siadaj. Śmierdzi żegami. Co było rejemne 
ziemi teraz jest morzem rozpaczy, poziom wody cały czas dramatycznie się podnosi. Coraz więcej miast jest ewakuowane. Setki ludzi opuściło już w pośpiechu swoje domy i zakłady pracy. Ci, którym udało się uciec, wciąż nie mogą uwierzyć w skalę i tempo zniszczeń. Władze mówią, że nic więcej nie można już zrobić, by ochronić się przed wodą. Powódź niszczy wszystko na swojej drodze i nie pozostawia nadziei tym, którzy zdecydowali się zostać w ewakuowanych miastach. Wiele z rozpaczonych rodzin nie może odnaleźć swoich bliskich. Zobacz, 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 Dzieciaki, chodźmy dalej. Większość osób zostało zaskoczonych nadchodzącą wodą i w sekundę straciło dorobek całego życia. Tysiące ludzi i miliony worków z piaskiem nie powstrzymają okrutnego żywiołu. Księdza. Tak, słucham cię, synu. Dawno mnie nie było. Spotykałem się w szkolnej toalecie. Wie ksiądz gdzie? Myślałem o siostrze Agatce, tej od religii. Tylko, że na koniec stresnęła krew. Czy to jest możliwe, żeby przez to Jezus wisiał na krzyżu? Czasami mam też różne inne myśli, ale... Rozgrzeszam Cię, Synu Boży.
Halo. Dzień dobry. No wow, piękna. <głos> Lokalni milionerzy. Może od razu spalisz to wszystko? Może. Czwarty wymiar. Dokąd idziemy? My tam idziemy. A ty nie wiem. Chodź z nami. Chodź.
się przetrwasz. Koko! Wiki! Filip! Słyszeliście? Ej! Słyszeliście? Gdzie jest Miki? Po co ci Miki? Ubieraj się. Gdzie go widzieliście? Tutaj. Poszukajmy go i spadajmy stąd. Miki! Miki, mama woła. Do domu. Miki, Miki, how? Miki, how? Miki! Miki! Miki!
Mickey! 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 Już mi stąd. Wąż stąd. Nigdzie nie pójdę. Czy on jest? Niczego nie zabierzecie. Nie dam się oszukać. Co mu zrobiłeś? Zlepszać. Nigdzie nie idę! Nie gap się na mnie. Idziemy. Co jest? Nie ma go tam. Chodźmy stąd, błagam cię. Nie mamy już czasu pojść, słyszysz mnie? Rozumiesz mnie? Słyszysz mnie? Idziemy. Idziemy. Nie wracam tam. Chodź. Tak, trzymaj się mnie, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Powoli, powoli, uważaj. Po jednym. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. 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 Raz, dwa. E, Uszy, czekaj. Uszy. Dobra, Stop. siedzę, siedzę. Trzyma się. Wszystko jest dobrze, tak? Wszystko dobrze? No. Tak. Chodź, Chodź idziemy. Naprawdę nie dam rady. Ale co rady? Musisz ją znieść. Poczekaj. Zajdź, 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 zajdź
Szybciej zejść na dół, no. złapię za nogę. No jestem, no. Ale wolno. Właś, właś, Wolniej. Co, boli? Bo, Wolniej. Dawaj. Kurde. Dawaj. Take a vibe, Jack.
Did I mention the fourth dimension? Did I mention the fourth dimension? Did I mention the fourth dimension? Kick it into the fourth dimension, kick it into the fourth dimension, kick it into the fourth dimension, kick it into the it is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to know me. It is so lucky for you to know me. Kick it into the fourth dimension, cotton candy, kick it into the fourth dimension. Cotton candy, 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 dimension, kick it into the fourth dimension. Get into it. it is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to know me. It is so lucky for you to know me. Get into the fourth dimension, cotton candy. Kick it into the fourth dimension. Cotton candy, 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 cotton candy. Did I mention fourth dimension? Did I mention the fourth dimension? Did I mention the fourth dimension? Kick it into the fourth dimension, kick it into the fourth. Did I mention the fourth dimension? Did I mention the fourth dimension? Did I mention the fourth dimension? Kick it into the fourth dimension, kick it into the fourth dimension, kick it into the fourth dimension, kick it into the it is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to be here. It is so lucky for you to know me. It is so lucky for you to know me. Kick it into the fourth dimension, cotton candy, kick it into the fourth dimension, cotton candy.